ഭാരതം എന്ന രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രത്യേകത കുടുംബ സങ്കല്പമാണ് നാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം കുടുംബം ആ കുടുംബ സങ്കല്പത്തിലാണ് ഭാരതം നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ദേവീ ദേവന്മാരുടെ ആ ചിന്താധാര പോലും ഭാരതീയ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ആധാരമായ കുടുംബ സങ്കല്പത്തിലാണ് ത്രിമൂർത്തി സങ്കല്പം നോക്കിയാൽ അറിയാം ശരിക്ക് ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ പത്നി ശിവൻ്റെ പത്നി വിഷ്ണുവിൻ്റെ പത്നി അങ്ങനെ പതി പത്നിമാരില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം തല്ലാൻ പോയ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യമല്ല അവർക്കങ്ങനെ ഭർത്താവ് എന്നുള്ളതൊന്നും ഇല്ല പാർട്ട്ണർ എന്തോ ആണുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടത് ഭാരതത്തില് പതിപത്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസാധാരണ ബന്ധമാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അമ്മയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അച്ഛനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ആണായിട്ട് ജനിക്കണോ പെണ്ണായിട്ട് ജനിക്കണോ തീരുമാനിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല വെളുത്ത തൊലി വേണോ കറുത്ത തൊലി വേണോ തീരുമാനിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുള്ളത് നമ്മളുടെ പാർട്ട്ണറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഭാര്യയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീയാണ് പുരുഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം വിവാഹ സമയത്ത് പെൺകുട്ടിയാണ് ആൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ ആദ്യം മാല ഇടുന്നത് അതിനുശേഷമേ ആൺകുട്ടി മാല ഇടുള്ളൂ എന്താ കാരണം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ പെൺകുട്ടിക്ക് തീരുമാനിക്കാം സ്വയം വരം സ്വയം അവരാണ് ഭരിക്കുന്നത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം ഭർത്താവ് ആദ്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയാണ് പെൺകുട്ടിയാണ് ആദ്യം അതിന് മാല ഇടുന്നത് ശരിക്ക് ഈ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ അസാധാരണമാം വിധത്തിലുള്ള വിവരണങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് സുമംഗലീരി എമ്പതു ഒരു മാതമേവ പശ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സുമംഗലിയെ ജനങ്ങൾ ആ അനുമോദിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് സംരാജ്ഞീ ഭവ സംരാജ്ഞീ ഭവ സംരാജ്ഞീ ശ്രോവേ ഭവ സംരാജ്ഞീ ഭവ നനാന്തരീ ഭവ സംരാജ്ഞീ ശ്രോവാൻ ഭവ സംരാജ്ഞീ നനാന്തരീ ഭവ സംരാജ്ഞീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭർത്താവ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വരൻ വധുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന മന്ത്രാണത് നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരിക എന്റെ സംരാജ്ഞിയായിട്ട് നീ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരിക എന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സംരാജ്ഞിയായിട്ട് നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരിക എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് സംരാജ്ഞിയായിട്ട് നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരിക ശരിക്കും പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നായർ തറവാട്ടിലെ കേരളത്തിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലും മരുമകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മായി താക്കോൽ കൂട്ടം മരുമകളെ ഏൽപ്പിക്കുക താക്കോൽ കൂട്ടം മരുമകളെ ഏൽപ്പിക്കുക അതൊരു വലിയ ഒരു വാ എന്താ പറയാ വാച്യാർത്ഥം ലക്ഷ്യാർത്ഥം ലിംഗ അതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ കുടുംബ ബന്ധത്തിൻ്റെ അത്യാഘാതമായിട്ടുള്ള ആ റിയാലിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാരതീയർ മാത്രമാണ് ലോകത്തിലെ ബാക്കി എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും പെണ്ണ് ആണ് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബന്ധമല്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആരെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആരെ വേണമെങ്കിലും കളയാം നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇവിടെ ഇവിടെ ചുംബന സമരം നടന്നു എന്തേ അത് എല്ലാ മാസവും നടക്കാത്ത ആർപ്പോ ആർത്തോത്സവം നടന്നു എന്തേ അത് എല്ലാ മാസവും നടക്കാത്തത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ പേര് പങ്കെടുത്ത കെട്ടുതാലി വലിച്ചു പൊട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്നു അതെന്ത് ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നടക്കാത്തത് എന്താ ബാക്കി പലതും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തേ അത് നടക്കാത്തത് ഈ പ്രതിഷേധാർത്ഥമായിട്ട് എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് എതിരായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറച്ചു കാലമേ നിൽക്കുള്ളൂ തന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനല്ലേ നമ്മളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത മരുമകൻ മുസ്ലിം അല്ലേ എന്നിട്ടും ആ ചടങ്ങ് തുളസി മാല കൊണ്ട് നടത്തിയല്ലോ നമ്മുടെ ബേബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ സാധനം എന്തൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹം ഞാൻ ആ നന്ദ ക്രൈമിലെ നന്ദകുമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ചും ഇദ്ദേഹം പെൺകുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നന്ദകുമാർ 
ക്രൈമിലെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞെട്ടിപ്പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് തോന്നിയിരുന്ന ബഹുമാനമൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തറിപ്പോയത് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് തുളസി പൂവൊക്കെ തുളസി മാല വെച്ചിട്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ എത്ര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു പവിത്ര കാര്യത്തിന് ഒരുമിച്ച് വരുന്നില്ല വരാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല വരാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാലോ ഞങ്ങൾ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു ആണിന്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്നതിന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം മാലയം വേണ്ട തേങ്ങയും വേണ്ട മാങ്ങയും വേണ്ട അതിന് സദ്യം വേണ്ട ചെലവും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാലോ പക്ഷെ ആ കുടുംബ ബന്ധത്തിന് വലിയ വലിയ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു പെൺ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനെ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യാം ശരീരം മുഴുവനുമായിട്ടും ഒരു സറണ്ടർ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് എത്ര ആത്മീയമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അത് അത് ഒരു വലിയ ആത്മീയതയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമത്തിന്റെ മഹത്വവും ആചാരവും അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിരുന്നു അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തില് അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തില് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തില് ഒന്നാമത്തേത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ഒരുമിച്ച് അഗ്നിയിൽ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് രണ്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അഗ്നികർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം മൂന്ന് ദേവപൂജയും ഹവന കാര്യങ്ങളും ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം ചെയ്യണം അമാവാസി പൗർണമി ദിവസങ്ങളിൽ യഥാവിധി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം അമാവാസി പൗർണമി ദിവസങ്ങളിൽ ദക്ഷിണായനം ഉത്തരായനം എന്നീ കാലങ്ങളിൽ പശുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങൾ പൂജകൾ നടത്തണം ഗോപൂജ അവയെ വളർത്ത അവയ്ക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുക മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷണം ഭൂതയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉത്തരായണത്തിൽ ചെയ്യണം ആറ് ശരത് ഗ്രീഷ്മ ഋതുക്കളിൽ ആഗ്രായണ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം ഒരു ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ഋതുക്കൾ അനുസരിച്ചിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഴ് വ്യത്യസ്ത ധാന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇക്കാലത്ത് ഹോമങ്ങൾ നടത്തണം മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സോമാചാര യാഗം നടത്തണം ചെറിയ രീതിയിലാണ് സോമാചാര യാഗം സോമയാഗ രാജം പോലെ ഒരു ചെറിയ കോപ്പർ വെസലിൽ അവർ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തണം ഓരോ വർഷവും സോമാഹൂതി നടത്തണം സോമലത ഉപയോഗിച്ച് ആഹൂതി നടത്തണം അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ജോലിയേ ഉള്ളൂ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈശ്വാലന ഹോമം നടത്തിയാലും മതിയാകും സി കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയാലും മതിയാകും പതിനൊന്ന് യജ്ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനയും അതുപോലെ തന്നെ ദീക്ഷാ ദീക്ഷാധനവും അതിന് മാത്രമായി നീക്കി വെച്ച് ഉപയോഗിക്കണം ശരിക്കും ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില വീടുകളിലുണ്ട് ഗൃഹസ്ഥന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവർ കുറഞ്ഞ് നേരം സംസാരിച്ച് ചായയോ കാപ്പിയോ ഒക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്ന പോക്കിന് ഒരു കവറിൽ ഒരു ദക്ഷിണ കൊടുത്തിട്ട് പോകും ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ വളരെയധികം ഉണ്ട് അത് എന്താ പറയുക ഈ ഗൃഹസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ടാണ് പല പല നല്ല നല്ല ഗൃഹസ്ഥൻ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിഥിയായിട്ട് വീട്ടിൽ വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ആതിഥേയന് കൊടുക്കുന്ന ദക്ഷിണയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതുമാതിരിയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ദീക്ഷ എന്നാ പറയാം വീടുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ദക്ഷിണ കൊടുത്തിട്ട് പോവുക എന്നുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി ലഭിക്കുന്ന സംഭാവനയും ദീക്ഷാധനവും അതിനു മാത്രമായി നീക്കി വെക്കണം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വൈശ്വദേവ യജ്ഞം ചെയ്യണം ഭിക്ഷ അർഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭിക്ഷ കൊടുക്കണം ഭിക്ഷ അർഹിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ വീട്ടില് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തുണ്ട് ശനിയാഴ്ച നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മയെ ഭിക്ഷ തരണേ അമ്മയെ പിച്ച തരണേ അമ്മയെ ധർമ്മം തരണേ എന്നാ പറയാം പാലക്കാട് ഇപ്പൊ ധാരാളം ഉണ്ട് ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മയെ ധർമ്മം തരണേ ശരിക്കും ഒന്നും ഒരു വാക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ധർമ്മം കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഡ്യൂട്ടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രിവിലേജ് അല്ലെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ധർമ്മം മാതൃധർമ്മം പിതൃധർമ്മം പുത്രധർമ്മം പുത്രീധർമ്മം പൗരധർമ്മം രാജധർമ്മം അമാത്യധർമ്മം അപ്പൊ അമ്മയെ ധർമ്മം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഒരു ഗ്രഹസ്ഥയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഭിക്ഷക്കാർ വരുമ്പോഴും സന്യാസി വരുമ്പോഴും പാവങ്ങൾ വരുമ്പോഴും വിശക്കുന്നവർ വരുമ്പോഴും
കേരളത്തില് അത് ആയിരത്തിന് നാലാണ് കേരളത്തില് ആയ പോയിന്റ് നാല് പെർസെന്റ് ആണ് ഡൈവോഴ്സ് ഒരു പക്ഷേ ഡിക്ലയർ ചെയ്യ ചെയ്യാത്തതും കൂടി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവായിരിക്കാം എന്നാലും ആയിരത്തിന് എത്രയാ വരിക രണ്ടു പെർസെന്റ് വരുമായിരിക്കാം രണ്ടെണ്ണം വരും പെർസെന്റ് അല്ല രണ്ടു വരുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണത് ഈ ഭാര്യാ ഭർത്തൃ ബന്ധം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ പൂർവികരെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിരുന്നു ദാഹിക്കുന്നവന് ജലദാനം ചെയ്യുന്നതും ഗോദാനം ചെയ്യുന്നതിന് സമമാണ് അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടുകാരൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ വഴി കൂടെ പോകുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ദാഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ ദാഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കാം ഇവിടുന്ന് കാശിയിലേക്ക് പോകുന്നവരും അമർനാഥിലേക്ക് പോകുന്നവരും ഋഷികേശിലേക്ക് പോകുന്നവരും ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോകുന്നവരും എല്ലാം ഹോട്ടലും ലോഡ്ജും ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല പോയിരുന്നത് അന്ന് ഇതൊന്നും ഇല്ല അവരിവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇത്രയും സ്ഥലത്തേക്ക് അമർനാഥ് വരെ അദ്ദേഹം പോയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പോയി വന്നത് അതാത് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ വീടുകളിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കുളിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജപ സന്ധ്യാവന്ദനാദികൾ കഴിച്ച് പിന്നെ യാത്രയാണ് ഒന്നും പരിചയമില്ലാത്തവരാണ് അപ്പം എന്ത് ഗംഭീരമായിട്ടൊരു കുടുംബ ബന്ധമാണ് വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അല്പം ഭക്ഷണം പശുവിന് കൊടുക്കണം ഭിക്ഷ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തുകാരെ കളിയാക്കി വളരെ കാര്യമായിട്ട് കളിയാക്കി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തുകാരുടെ അവർക്ക് പശു അമ്മയാണ് അത്രേ അവർക്ക് പശു വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തുകാർക്ക് പശു അമ്മയാണ് അത്രേ അപ്പൊ അവർക്ക് കാള ആരായിരിക്കും പശു അമ്മയാണെങ്കിൽ വി എച്ച് പി കാർക്ക് കാള ആരായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് അന്ന് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു ഇന്നും അന്നും എന്നും മരാരിക്കുളത്തെന്നല്ല ആലപ്പുഴയിലെന്നല്ല എല്ലായിടത്തും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ശനിയാഴ്ച ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന് അമ്മേ ധർമ്മം തരണേന്നാ പറയാ സ്ത്രീകളായാലും ആര് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അമ്മയെ ധർമ്മം തരണേന്നാ പറയാ അച്ഛാ ധർമ്മം തരണേന്ന് ആരും പറയില്ല ഒരു ഒരു പിച്ചക്കാരനും പറയില്ല ഏതായാലും മിക്കവാറും ഏത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണെങ്കിലും ശരി അമ്മയെ ധർമ്മം തരണേന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉറപ്പായിട്ടും ആ അമ്മ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാതിരിക്കില്ല ആ ഭിക്ഷക്കാർക്ക് അപ്പോ അമ്മയെ ധർമ്മം തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിൽ അമ്മ റസി പ്രൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു അമ്മ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് കൊണ്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോ അമ്മയെ ധർമ്മം തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഭിക്ഷക്കാർക്ക് ഈ ഈ അച്യുതാനന്ദന്റെ ഭാര്യയെയാണ് വിളിച്ച് ധർമ്മം തരണേ എന്ന് പറയുമ്പോ അച്യുതാനന്ദന്റെ ഭാര്യ ഭിക്ഷക്കാർക്ക് അമ്മയാണെങ്കിൽ അച്യുതാനന്ദൻ ഈ ഭിക്ഷക്കാർക്ക് ആരാ അച്യുതാനന്ദന്റെ ഭാര്യ ഭിക്ഷക്കാർക്ക് അമ്മയാണെങ്കിൽ അച്യുതാനന്ദൻ ഭിക്ഷക്കാർക്ക് ആരാണ് സാമാന്യ ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ അപ്പൊ ഈ പിച്ചക്കാരുടെ ഒക്കെ തന്തയാണ് പി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നണില്ല പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സാലറി ചാവുന്നത് വരെ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ല വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഏതായാലും ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ അല്പം ഭക്ഷണം പശുവിന് കൊടുക്കണം ഭക്ഷണം സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ പറയാ പശുവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരുണ്ട് ഗോഗ്രാസം ഗോഗ്രാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഉരുള ചോറ് പശുവിന് കൊടുക്കണം അപ്പോ നൽകണം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കണം പതിനേഴ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വരുന്നവർക്ക് ഉള്ളത് കൊടുക്കണം കുടുംബക്കാരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ ബാക്കിയുള്ളത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത് കൊടുക്കണം അരി ഗോതമ്പ് ജലം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രഹസ്ഥൻ പഞ്ചയജ്ഞം ചെയ്യണം അത് തന്നെ ദേവപിതൃഭൂത മനുഷ്യ ഋഷിയജ്ഞമായ പഞ്ചമഹായജ്ഞമാകുന്നു ഇരുപത് നിരന്തരം വേദം പഠിക്കുന്നതും ചൊല്ലുന്നതും ബ്രഹ്മയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗം ഇരുപത്തൊന്ന് ഹവനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ദേവയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗം ഇരുപത്തിരണ്ട് പിതൃ തർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് പിതൃയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ബലി സമർപ്പണം ഭൂതയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗം ഇരുപത്തിനാല് മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുന്നതും അതിപൂജനവുമാണ് അതിഥി പൂജനവുമാണ് മനുഷ്യയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗം ഇരുപത്തഞ്ച് ദേവതകൾ അതിഥികൾ വൃത്തിയന്മാർ പിതൃക്കൾ ഇവരെല്ലാം ആർക്കാണോ സ്വന്തം ആത്മാവ് പോലെയുള്ളത് ആത്മതുല്യരായിട്ടുള്ളത് അവർ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലെ യജമാനനെ നിലനിർ
ബ്രഹ്മചാരിയും ഭിക്ഷുവും സന്യാസിയും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളുടെ സഹായത്താൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ അവരെ അവഹേളിക്കരുത് ബ്രഹ്മചാരികൾ പതിനാറ് വീട് ഇരുപത്താറ് വീട് മുപ്പത്തൊന്ന് വീട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വീടുകൾ ഭിക്ഷ എടുക്കണം ഗുരുക്കന്മാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഗൃഹസ്ഥന്മാരാണ് ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക വീട്ടുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ബ്രഹ്മചാരികളെ വേദാധ്യയനം നടത്തുന്ന ബ്രഹ്മചാരികൾക്കും ഗുരുക്കന്മാർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഭിക്ഷു ഭിക്ഷു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സന്യാസിമാരെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്യാസിമാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും തന്നെയാണ് സന്യാസി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളുടെ സഹായത്താൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ അവരെ അവഹേളിക്കരുത് ഗൃഹസ്ഥൻ ജയിക്കുന്നു ഗൃഹസ്ഥൻ തപസ്വിയാണ് എന്നും ദാനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഗൃഹസ്ഥൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ ബ്രഹ്മചര്യം ഗൃഹസ്ഥം സന്യാസം ബാലപ്രസ്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ബാലപ്രസ്ഥം സന്യാസം അതിലേറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രേഷ്ഠമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ധർമ്മമാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ ഋഷിമാര് പിതൃക്കള ദേവന്മാര് ചരാചരങ്ങൾ അതിഥികൾ ഇവർ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നത് ശ്രേഷ്ഠന്മാരിലായതിനാൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രം നിലനിൽക്കുന്നത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണ് വീട് നിലനിൽക്കുന്നത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണ് ഒരു കുടുംബ സംസ്കാരം നിലനിൽക്കുന്നത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണ് അമ്മയിൽ നിന്നാണ് സംസ്കാരം മക്കളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിലൂടെയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് നിലനിന്നിരുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് ശങ്കരാചാര്യരെ വളർത്തിയതായാലും അതുപോലെ തന്നെ വിവേകാനന്ദനെ പോലെയുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ വളർത്തിയതായാലും ശാരദാദേവിയാണ് അപ്പോ രമണ മഹർഷിയുടെ കൂടെയുള്ള അമ്മയാണ് ശിഷ്യന്മാരെ വളർത്തിയത് അരവിന്ദ മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലുള്ള മദറുണ്ട് അവരാണ് ശിഷ്യഗണങ്ങളെ വളർത്തിയത് ആ അമ്മ എന്ന സ്ഥാനം ഭാരതത്തിനുള്ളത് പോലെ ഗോമാതാവ് ഭാരത മാതാവ് ഗംഗാ മാതാവ് പ്രകൃതി മാതാവ് ഗുരു പത്നി അത് ഗുരു നമുക്ക് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഗുരു മാതാവ് ഗുരുവിന്റെ പത്നി മാതാവായിട്ട് മാതൃതുല്യമായിട്ട് അപ്പൊ ഋഷിമാർ പിതൃക്കൾ ദേവന്മാർ ചരാചരങ്ങൾ അതിഥികൾ ഇവർ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നത് ശ്രേഷ്ഠന്മാരിലായതിനാൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് ത്രിസന്ധ്യകളിലെ കർമ്മങ്ങളും വിശക്കുന്നവർ കന്നദാനവും ദേവപൂജയും ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ പൂജിക്കലും വേദപഠനവും പിതൃതർപ്പണവും ചെയ്യുന്ന ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി ചക്ര ദേവപദത്തിൽ എത്തുന്നു ശരിക്ക് ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ പദത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള ക്ലോസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഭാര്യയാണോ വലുത് ഭർത്താവാണോ വലുത് എന്നുള്ളത് ഇല്ല നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഷെയറിങ് കെയറിങ് ആൻഡ് ക്യൂറിങ് ഞാൻ ഇന്നലെയും പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു വരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ ഇന്ന് എന്താ വേണ്ടേ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കുക ആരും ആരുടെയും പുറത്ത് ഒന്ന് ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇന്ന് ഇന്ന് വേണ്ടത് എന്നൊന്ന് ഭാര്യ ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്തൊരു രസമാണ് ആ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഭാര്യയ്ക്ക് തുല്യം ഭാര്യ മാത്രം അമ്മയ്ക്ക് തുല്യം അമ്മ മാത്രം മകൾക്ക് തുല്യം മകള് മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരിക്ക് തുല്യം സഹോദരൻ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് തുല്യമാവില്ല അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്ക് തുല്യമാവില്ല മകൻ മകൾക്ക് തുല്യമാവില്ല സഹോദരൻ സഹോദരിക്ക് തുല്യമാവില്ല സ്ത്രീ ജന്മം പുണ്യ ജന്മമാണ് സ്ത്രീ ജന്മം പുണ്യ ജന്മമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് അവർക്ക് എന്ത് സുഖം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പട്ടിണി കിടന്നാലും അവർ രോഗം വന്നാലും അവർക്ക് വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും ഭർത്താവിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പ് അവർ തകർന്നു പോകും അവർ ഏന്തി വലിച്ച് നടന്ന് നടന്ന് വന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഭർത്താവിനെ അവർ ശുശ്രൂഷിക്കും ഒരു ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊരു പത്ത് പെർസെന്റ് എങ്കിലും കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യും തികച്ചും നീചവും നികൃഷ്ടവും നിന്യവുമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഭർത്താവ് പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വാഭാവികമാണ് ഞാൻ മിനിങ്ങാന്ന് തല്ല് കൊണ്ടവരെ തല്ല് കൊടുത്തവരെ കുറിച്ച് അഭിമാനിയുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ദുരന്ത ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് സാമാന്യം തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം ഭാര്യാ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഇത് വായിച്ചിട്ട് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഇത് മാത്രം ഇതല്ല എല്ലാം നമ്മളുടെ കുടുംബ ബന്ധം എൻ്റെ ഭാര്യ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും ഒരു മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ അപ്പം മാറിയേക്കും കാരണം എനിക്ക് അറിയാം
അത് അത് കഴിഞ്ഞ അമ്മ മകനെ മകന്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുക അവസാനം വരെ എന്റെ അച്ഛനെ എന്റെ അമ്മ സംരക്ഷിച്ചത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം നിരങ്ങി നിരങ്ങി വന്നിട്ടാണ് പരമദാരിദ്ര്യമുള്ള വീട്ടിലെ അച്ഛന് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പപ്പടം ചുട്ട അച്ഛന് കൊടുക്കുന്നത് ആ ആ സീൻ ഇന്ന് കണ്ണടച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അമ്മ അച്ഛന് വേണ്ടി ചെയ്തതറിയാം അമ്മക്ക് വയ്യ അങ്ങനെ ഏറ്റവും വരെയായി അനങ്ങണില്ല ശരീരം എന്നാലും അച്ഛന്റെ കാര്യം നോക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇത് ഇത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരോട് പറയാ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഒരു ഫൈറ്റ് ഇല്ല കാരണം അന്ത്യശ്വാസത്തിൽ ആരാ ആദ്യം പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ മറ്റേ മറ്റേയാൾക്ക് പോയ ആളുടെ വില എന്താണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തെ കുറിച്ച് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകട്